హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ లో థర్డ్ చాప్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటరల్స్ లో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వరకు కంప్లీట్ చేసాము ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ లో క్వశ్చన్ ఏ ఓకే ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు చూడండి క్వాడ్ర లాటరల్ హెల్ప్ హెచ్ఈఎల్పి విత్ హెచ్ఇ హెల్ప్ ఓకే ఏంటి హెచ్ఇ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఈఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు యాంగిల్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కామా యాంగిల్ ఈ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ పి ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు ఓకేనా మనకి ఇక్కడ టూ సైడ్స్ అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ క్వాడ్రిలాటరల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని అన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం స్కేల్ అండ్ పెన్సిల్ తీసుకొని ఫస్ట్ బేస్ హెచ్ఇ డ్రా చేసుకుందాము నేను ఇక్కడ పెన్సిల్ కి బదులు పెన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ నేను డ్రా చేసేది డార్క్ గా కనిపించడం కోసం ఫస్ట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా జీరో సెంటీమీటర్స్ నుండి ఇక్కడ సిక్స్ వరకు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం దీన్ని కలిపేద్దాం ఓకే ఇదేంటి హెచ్ ఇ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఓకేనా అండ్ ఈఎల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఓకేనా ఈఎల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా పెట్టుకోవడానికి లేదు సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుందాం యాంగిల్ ఈ ని తీసుకుందాం ఓకేనా ఈఎల్ అన్నాడు కాబట్టి యాంగిల్ ఈ మనకి ఎంత ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది సో నేను ప్రొటెక్టర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ మీకు ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు చెప్పిన ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ టచ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ పైన పెట్టాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఈ లాస్ట్ లైన్ ఈ లైన్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి చాలా సార్లు చెప్పినా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు జీరో ఇక్కడ ఉంది పాయింట్ ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ కలిసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా మనకి యాంగిల్ ఈ ఎంత ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ ఇక్కడికి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం కలిపేద్దాం ఒక రే ఓకేనా ఇదంతా యాంగిల్ ఈ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు మనం కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తూ యాంగిల్ ఈఎల్ ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కోసం కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకొని ఒక ఆర్క్ ని డ్రా చేయాలి ఓకేనా మీకు మెజర్మెంట్స్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పిన ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ జీరో నుండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఈ ఎల్ కోసం డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎల్ కోసం ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ ని డ్రా చేసా ఓకేనా ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఉందో ఈ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఎల్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఇది మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక యాంగిల్ ని యూజ్ చేశాం అండ్ మనకి హెచ్ఇ యూజ్ చేశాం ఈఎల్ ని కూడా యూజ్ చేశాం మనకు కావాల్సింది క్వాడ్రిలాటరల్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ హెచ్ తీసుకుందాం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ ఇటువైపు నుండి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ టచ్ అవ్వాలి అండ్ ఈ లైన్ మనం కింద గీసిన బేస్ లైన్ పైన ఉండాలి ఇటువైపుకు ఉండాలి ఓకేనా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ జీరో ఇటు నుండి తీసుకుంటాం కాబట్టి జీరో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇటు నుంచి ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఓకేనా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడేమో జీరో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎక్కడైతే టూ లైన్స్ ఒక దానిపైన ఒకటి ఉంటాయో ఇక్కడ జీరో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇటు నుండి జీరో తీసుకోవాలి అప్పుడు ఓకే ఇక్కడ జీరో నుండి ఇక్కడ మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడేమో 
ఇక్కడ జీరో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఇవన్నీ బేసిక్స్ నేను ఇంతకు ముందు చాలా వీడియోలో చాలా సార్లు చెప్పాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రేని కలిపేస్తున్నాం ఓకేనా ఇదంతా మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డ్రా చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఓకేనా యాంగిల్ ఎల్ ఉంది యాంగిల్ పి ఉంది మనం డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ పి ని తీసుకోలేం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఎక్కడో లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎల్ కావాలి బట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా యాంగిల్ ఎల్ ఇవ్వలేదు సో మనం ఫస్ట్ దీనికోసం జస్ట్ చిన్న థియరీ ఏమని రాసుకుంటాం అంటే మనకి కంప్లీట్ క్వాడ్రిలాటరల్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే యాంగిల్ హెచ్ ప్లస్ యాంగిల్ ఈ ప్లస్ యాంగిల్ ఎల్ ప్లస్ యాంగిల్ పి ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదా ఓకేనా మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎల్ ఇవ్వలేదు మనం దాన్నే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యాంగిల్ పి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ కలిపితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఓకేనా మనం ఇక్కడ యాంగిల్ ఎల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వీటన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే టూ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకేనా టూ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ప్లస్ యాంగిల్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకి యాంగిల్ ఎల్ కావాలి కాబట్టి యాంగిల్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ అడిషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తే సబ్ట్రాక్షన్ లోకి మారిపోతుంది ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ సో యాంగిల్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో యాంగిల్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం ఇక్కడ యాంగిల్ ఎల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా నేను దీనికోసం బుక్ ని ఇలా తిప్పాను ఓకే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎల్ ఎల్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ జీరో అనేది నేను దీనిపైన ఇటువైపు లైన్ పైన టచ్ అయ్యి తట్ట పెట్టిన ఓకేనా ఇక్కడ ఈ టూ పాయింట్స్ ఓకే దానిపైన ఉండేలాగా పెట్టాను ఇప్పుడు మనము జీరో నుండి సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడికి ఓకేనా యాంగిల్ ఎల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చేసి ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఈ పాయింట్ ని నేను యాడ్ చేసేస్తున్నా ఓకేనా ఇది వచ్చేసి యాంగిల్ ఎల్ ఓకేనా ఎంత ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇదేంటి ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి పి ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే రీచెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ యాంగిల్ పి వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇటువైపుకి వస్తే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది టచ్ అయింది ఇక్కడికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంతే ఓకేనా మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలాటరల్ హెచ్ఈఎల్పి ఇదే ఓకేనా ఇలాగే డ్రా చేసుకోండి అండ్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ కూడా రాయాలి కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను ఇక్కడ ఏదైతే థియరీ పార్ట్ ఉందో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూసారా ఇది అదే ఓకేనా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఒక లైన్ హెచ్ఈ డ్రా చేసాం తర్వాత ఈ ఈ కోసం వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో ఒక రే డ్రా చేస్తాం తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుని ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం ఆ రెండింటి ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యాయో ఆ పాయింట్ కి నేమ్ అదేంటి ఎల్ ఓకేనా తర్వాత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తో సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో టూ రేస్ డ్రా చేసాం తర్వాత జాయింట్ పి అండ్ ఎల్ ద రిక్వైర్డ్ క్వార్టర్లెటర్ హెల్ప్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఓకే మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ కూడా మీరు వీడియోని పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వన్ ఏమిచ్చారు ప్యారలెలోగ్రామ్ గ్రామ్ జిఆర్ఏఎం విత్ జిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎం ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కామ ఆర్ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎంజి ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు ఓకేనా మనకి ప్యారలెలోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ తెలుసు ఆపోజిట్ సైడ్ సార్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు జిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎం ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స
and R A equals to M G equals to six point two centimeters. Remaining वो चीज़ है angle R equals to eighty five degrees अनि इच्छा रो. Okay, angle R equals to eighty five degrees अनि इच्छा रो. As usual, first मानम G R G R equals to five centimeters. Draw चाहिए ओके जी आर विथ 5 सेंटीमीटर्स ओके नेक्स्ट मन में एंटीस कुंडा में एंगल टीस कुंडा में एंगल एम इच्छारो आर इक्वल्स तू 85 डिग्रीस ओके मैं काल लड़ी तेल सो एलाती इसको आलो जीरो नंदे 85 डिग्रीस हो चाहे से इकड़ की ओके 85 डिग्रीस मैं मैं पुरे मिट निकाल पेस्टो ओका रेनी गी सेशन नेक्स्ट कंपास हेल्प तो आर ये ये कोसम ओके ना ये कोसम मनम ओका आर कने राज याले आर ये इक्वल्स तो इंता 6.2 सेंटीमीटर्स इकड़ स्केल एंड कंपास यूज़ चेस्टो 6.2 सेंटीमीटर्स ओके 6.2 सेंटीमीटर्स ओके आर कनी ड्रा चेसम इकड़े ये ये रहिते पॉइंट मीट आउट उन दो दिन की नेम अच्छे सी ये ओके ना ये पॉइंट ये ओके इपुर मान के जी आर ये अच्छे नेक्स्ट मान में एम चाहिए अली इकड़ा ये नुंडी एम की फाइव सेंटीमीटर्स ओके ना a नंदी m की 5 सेंटीमीटर्स दान करना मुंडो मनम मन का रिमेइंग मील इन दें टी g ओकट मील इन दी सो m सॉरी m ओकट मील इन दी g m अंटे m g अन्ना g m अन्ना सेम m m नंदी g की गुड़ा 6.2 सेंटीमीटर्स का बट्टी निन g नंची इकड़ो का इनको का आर्क नी ड्रा चेस तुन्ना ओके ओके ना m g अन्ना g m अन्ना same so निन m g equals to six point two centimeters g m equals to six point two centimeters so six point two centimeters मान का आलरे इकड़ा arc measurements तीस कोन बैठ कोन अंगा बटी निन इकड़म दिन तो ने same अलग है और arc ने draw चेसा ना इपुरो ये m a नुंडी m की five centimeters okay ना scale line compass use चेसे five centimeters तीस को आले okay ना five centimeters तीस को ने इकड़न दिन ने इकड़ा इला टच्चे इला का उनको कार करने ड्रा चेसन इकड़े ये देते पॉइंट टच्चा होते हैं ना दिन की नेम और चेसी एंटी एम जी आर ये एम इपुरे ये पॉइंट्स नहीं मनम कल्पे आले स्केल यूज़ चेसी ओके ना इधर एंगल और चेसी ये आईटी फाइव डिग्रीज ओके Okay, this is the required parallelogram G R E M. Okay, na next construction steps. Mere ne na already aspect hai na mere note chesi skondi. Okay, na ida already ne chapter apuri kada aas hai na. Okay, na construction steps mere video ni pause chesi note chesi skondi. Okay, next question C. Ikar chodandi. Rectangle flag F L A G with the sides हम हम इच्छारो F L equals to six centimeters and L A equals to four point two centimeters okay just तो माना किंतु इच्छारो इधे चाला easy मेरे इन तक मुन्ने इच्छ कुन्नारो इधे मेरे chase स्तर गुड़ा but नहीं मेरे को construction steps कोसा माने just चिन्ना को अक्सरी simple का chase ऐसी चूपस्ता मन की रेक्टांगल आजिट सैड आजिट सैड ईक्वल आलरे नोटी ओके मन की एफ जी ओके जस्ट नफ डग्राम वेस्ट चूडी एफ एफ जी मन की इकमेमचार एफ एल इज ईक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर्स अर्वा तो एल एक्वल टू फोर पाइं टू सेंटीमीटर्स अच्छा इधर अंत सिक्स सेंटीमीटर्स फोर पाइं टू सेंटीमीटर्स ओके ना 
4.2 సెంటీమీటర్స్ ఇది చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఏం డ్రా చేయాలి ఎఫ్ ఎల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా డ్రా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కంపాస్ యూజ్ చేయకుండా చేయొద్దు ఓకేనా ఫోర్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ తో ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి ఏంటి ఎల్ఏ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ తర్వాత ఇంకా ఏంటి ఎఫ్ జి కూడా మనకి ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా దీనికన్నా ముందు మనం యాంగిల్ ని కూడా డ్రా చేసుకోవాలి కంపల్సరీ యాంగిల్ ని డ్రా చేయాలి ఎల్ దగ్గర మనకి రెక్టాంగిల్ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ తో యాంగిల్ ని డ్రా చేద్దాం ఐ మీన్ రే ఒక రే ని డ్రా చేసాం ఇది వచ్చేసి మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ టచ్ అవుతుందో ఇది ఎంత ఉంటుంది మనకి ఇదేంటి ఎఫ్ ఎల్ ఏ ఓకేనా తర్వాత ఏ నుండి జికి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసేసుకొని ఇంకొక ఆర్క్ ని డ్రా చేద్దాం సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఏ నుండి జి ఎఫ్ ఏ నుండి జికి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఎఫ్ అండ్ జిని కూడా యాడ్ చేసేసాం ఏ అండ్ జిని కూడా యాడ్ చేసేసాం ఎఫ్ ఎల్ ఏ జి ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ 4.2 పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ రెక్టాంగిల్ ఓకే మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఓకే నేను ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను ఓకేనా ఓకే దీంతో మనకి ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ చెప్తాను ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మీకు అర్థమైతే కంపల్సరీ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమైతే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి చాలా మంది వీడియో చూసి హెల్ప్ అవుతున్నారు అలా కాకుండా నాకు ఒక లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్